ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரூபா கார்டன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம தோட்டத்துக்கு தேவையான மீன் அமிலம் வீட்லேயே எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் ரூபா கார்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ மீன் அமிலம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு பொருள் தான் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மீன் வந்து உங்கள் ஏரியாவில் விலை கம்மியாக இருந்ததுன்னா மீன் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா மீனோட கழிவுகளை வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஃப்ரீயாக தான் கடையில் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம வந்துட்டு தூக்கி போடுறத நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒன்றரை கிலோ மீனோட கழிவு வந்து எடுத்திருக்கேன் அதே அளவுக்கு ஒன்றரை கிலோ வெள்ளம் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு வெள்ளம் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக கூட போட்டுக்கலாம் அதில் வந்து ஒன்றும் தப்பு கிடையாது கம்மியாக மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதில் வந்து செலவுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வெள்ளம் மட்டும்தான் செலவு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு உடன் கரண்டி வந்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு சுத்தமான பாட்டில் காற்று போகாத மாதிரி ஒரு பாட்டில் வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம ஒன்றரை கிலோ மீன் கழிவு எடுத்துருக்கோம் அதை தாந்த மூணு கிலோவோ இல்லை அஞ்சு கிலோ பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு பாட்டில் வந்து எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அந்த கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி சுத்தமான பாட்டிலை நல்லா வாஷ் பண்ணி உள்ளெல்லாம் நல்லா ட்ரையாக தொடச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மீனை வந்து இப்போ சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு லேயர் லேயராக தான் வந்து நம்ம மீனை சேர்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு லேயர் வந்து மீன் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஓரளவு மீன் வந்து சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி நல்லா வந்து ஒரு பெரிய நம்ம ரெண்டு கையும் சேர்த்த மாதிரி நல்லா கையை குவிச்சு வச்சு வெள்ளத்தை வந்து எடுத்து இது மேலே வந்து நம்ம போட்டடலாம் ஸோ இதை நல்லா கவராக எண்ணும் இந்த மாதிரி எத்தனை லேயர் நம்மளால் போட முடியுதோ அத்தனை லேயர் வரைக்கும் நம்ம போட்டு நல்லா வச்சிட வேண்டியதுதான் ஸோ மீன் அமிலம் ரெடி பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது கண்டிப்பாக நம்ம பாட்டில் சூஸ் பண்ணும்போது நல்லா ஏர் டைட் பாட்டிலாக இருக்கணும் ஸோ அது மட்டும்தான் அதே மாதிரி வெள்ளம் வந்து கம்மியான அளவு சேர்க்கக்கூடாது வெள்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை கிலோ கழிவுக்கு ஒன்றரை கிலோ வெள்ளமாக இருக்கணும் நம்ம அதிகமாக போகிறதுனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஆனால் கம்மியாக போடக்கூடாது கம்மியாக போட்டோன்னா நம்மளுக்கு சீக்கிரமாக நொதிச்சு வராது ஸ்மெல்லும் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லேயராக நம்ம எல்லா மீன் கழிவையும் வெள்ளத்தையும் சேர்த்து முடிச்சிடலாம் டாப் லேயரில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளம் கொஞ்சம் கூடுதலாகவே சேர்த்துக்கணும் ஸோ நம்ம வெள்ளத்துக்கு பதிலாக நாட்டு சக்கரை கூட பயன்படுத்திக்கலாம் இங்கே வந்து பாருங்கள் நாலு லேயர் போல் நான் வந்து போட்டிருக்கேன் நடுவில் வந்து மீன்கள் இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதோடய நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாலே நம்மளுக்கு நல்லா நொதிச்சு கிடைக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மரக்கரண்டியால் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் மரக்கரண்டி இல்லைனா வந்து குச்சி கூட பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி நல்லா குத்தி கிண்டி விட்டுக்கலாம் ஸோ இது ஒன்றோட ஒன்று நல்லா கலந்துடும் அதுக்கப்புறமா பாட்டிலில் நம்ம எடுத்து அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டூ வீக் அப்படியே நம்ம விட்டுற வேண்டியதுதான் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி தான் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ மீனும் நல்லா அந்த வெள்ளமும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மிக்ஸ் ஆனதை வந்துட்டு அப்படியே நம்ம ஒரு நிழலான பகுதியில் அப்படியே வச்சிடலாம் வெயில் இடத்துல வந்து வைக்கக்கூடாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டேஸ் ஆகிடுச்சு டென் டேஸ் ஆனோடனே நல்லா லிக்விடாக வந்துருச்சு பாருங்கள் ஸோ நம்ம நல்லா குலுக்கி விட்டுட்டு மேலேயும் கீழேயும் இப்படி குலுக்கி விட்டுட்டு லைட்டாக இந்த மூடியை மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு வைக்கணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கேஸ் வந்து வராது ஸோ நம்ம எதுக்கும் வந்து ஒரு டென் டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி குலுக்கி விட்டு வைக்கணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா குலுக்கியாச்சு குலுக்கிட்டு நம்ம அதே மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது நம்ம வந்துட்டு சடனாக வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் ஓப்பன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த கேஸ் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்காது ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இப்படி கேஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு பண்ணிவிட்டு வைக்கிறோம் அதே மாதிரி நம்ம வெள்ளம் வந்து அதிகமாக சேர்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரம் அந்த புழு பிடிக்கிறது அந்த மீன் வந்து மிதக்கிறது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்காது ஸோ நான் இப்போ வந்து காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா இது வந்து ஏற்கனவே நாங்கள் வந்து ரெடி பண்ணது ஸோ இதை என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் நம்ம டேரெக்டாக அப்படியே நம்ம வந்து தண்ணி வேர்க்கு கொடுக்க போகிறோன்னா நம்ம அப்படியே வந்து யூஸ் பண்ணி மகளை
இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா மட்டும்தான் வடிகட்டிக்கணும் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்டாக எப்பயும் மீன் அமிலத்தை வடிகட்டி வந்து வைக்க மாட்டேன் ஸோ அதில் இருக்க முள்ளெலாம் வந்துட்டு அதிலே நொதிச்சிக்கிட்டே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே தான் விட்டுருவேன் டேரெக்டாக வந்து செடிக்கு வந்து வேருக்கு கொடுக்க போகிறேன்னா அந்த டைமில் வந்துட்டு அதிலேருந்து கொஞ்சமாக வந்து எடுத்து ஊற்றி நான் மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே வந்து வேருக்கு கொடுத்துடுவேன் இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வடிகட்டி ஒரு பாட்டிலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து எந்த ஒரு மீன் ஸ்மெல்லுமே வராது ஸோ ரொம்ப ஓவரான ஸ்மெல் இருக்காது நல்லா அதிகப்படியான வெள்ளம் வந்து போட்டுருந்தோன்னா நம்மளுக்கு மீன் ஸ்மெல்லாம் வந்து வராது அந்த அளவுக்கு வராது நான் கண்டிப்பாக லைட்டாக மைல்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நான் டேரெக்டாகவே கொடுக்க போகிறேன் வேருக்கு கொடுக்க போகிறேன்றதுனால அப்படியே ஊற்றியிருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து அதை வடிகட்டுறீங்கன்னா வடிகட்டி நீங்கள் வந்து ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்க கழிவை வந்துட்டு நல்லா பள்ளம் பறித்து செடிகள்லாம் வந்து புதச்சி வச்சுருங்க அது கூட நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் நமக்கு ஸோ மீன் அமிலம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா வகையான செடிகளுக்குமே நம்ம வந்து தளிக்கலாம் அதே மாதிரி வேருக்கும் கொடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு லிட்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு எம்எல் வந்து எடுத்துக்கணும் பத்து நாளுக்கு ஒன்ஸ் நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ தொடர்ந்து நம்மளுடைய செடிகளுக்கு இந்த மீன் அமிலம் வந்து பயன்படுத்திட்டு வரது மூலமாக நம்மளோட செடிகளில் இருக்கக்கூடிய இலைகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல டார்க்காக க்ரீன் கலரில் வந்துடும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்துட்டு நல்லா வந்துட்டு ஒரு நைட்ரஜன் சத்து அப்புறம் வந்து பொட்டாசியம் சத்து பாஸ்பரஸ் சத்து இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மீன் அமிலத்துலேயே இருக்குது இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மீன் அமிலம் வந்துட்டு ரெடி பண்ணும்போது நல்ல ஏர் டைட் கண்டெய்னராக இருக்கணும் ஸோ அது மட்டும்தான் பார்த்து வச்சுக்கணும் நம்ம வந்துட்டு இதை லூஸாக வந்து ஏதாவது ஒரு தட்டு போட்டோ ஏதோ ஒரு கிண்ணத்துலையோ நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மெல்லுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பூனை எலி இது மாதிரிலாம் வரும் ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஏர் டைட் பாட்டிலாக வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இதில் வந்துட்டு அந்த மீன் வந்து மிதக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து புழுக்கள் வந்துடுது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருந்ததுன்னா வெள்ளம் வந்து பத்தலைன்னு அர்த்தம் ஸோ நாட்டு சக்கரையோ இல்லை வெள்ளமோ வந்துட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து கலந்துக்கிட்டால் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து இருக்காது இந்த மீன் அமிலம் வந்து எத்தனை நாள் வரைக்கும் நம்ம வச்சு பயன்படுத்தலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து எக்ஸ்பிரியே கிடையாது நம்ம எத்தனை வருஷங்கள் வேணாலும் வச்சு இதை வந்து பயன்படுத்தலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து மீன் அமிலம் வீட்டிலே எப்படி ரெடி பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது அதை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா நம்மளோட சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய டவுட்ஸை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க ஸோ தேங்க்யூ